chungu ya moyo nimeamua kutoa. Sasa natokaje ndio kama hiyo? matukio ya mauaji pamoja na mikasa mbalimbali ya kusisimua inaendelea kutokea katika jamii yetu kila siku. Ikiwa leo ni Mei 30 mwaka 2018, mtazamaji karibu katika news update. Mimi ni Felista Masai. Simanzi bado imetawala katika kijiji cha Mkwalia tarafa ya Mkuranga mkoa ni Pwani kufuatia tukio la kikatili la mwanadada Rosemary Magombora mwenye umri wa miaka 43 kuuawa na mumewe kisha kufukiwa katika shimo lililopo jirani na nyumba aliyokuwa akiishi na mumewe. Rosemary Mubuzi Mfawidhi msaidizi wa hospitali ya Mkuranga inadaiwa kuwa alipigwa na mumewe Robert Mgombela hadi kufariki kisha mwili wake kufukiwa katika shimo hilo kwa kile kilichodaiwa kuwa ni wivu wa kimapenzi. Kwa mujibu wa mashuhuda wawili hao walikuwa wakiitilafiana mara kwa mara hadi kufikia hatua ya kupigana kwa kile mwanamume alichokuwa akidai kwamba mwanamke huyo hakuwa mwaminifu kwenye ndoa yao. Inadaiwa kwamba Rosemary ambaye alikuwa ni muuguzi katika hospitali ya wilaya ya Mkuranga mkoa ni Pwani alitendewa ukatili huo na mumewe Machi 21 mwaka huu lakini mwili wake ulikuja kupatikana Mei 25 mwaka huu ukiwa tayari umeshaharibika. Globo TV ilifanikiwa kufika eneo la tukio na kuzungumza na mwenyekiti wa kitongoji Ramadan Omari ambaye alieleza kwa kirefu kuhusu historia ya wanandoa hao hadi mauaji yalivyotokea. Naitwa Ramadan ni Omari Mtalu, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mkwalia. Hususan kwa tukio lililotokea hapa jana kwa mwananchi wetu huyo ambaye tulikuwa tunaishi naye kwa kitongoji chetu cha Mkwalia ni uzuri kubwa kwa, kwa sababu ni tukio ambalo la kinyama mno lililotokea na limetusikitisha limetu wakazi wote wa kijiji cha Mkola Kitumbo hususan kitongo chetu cha Mkola au kwa taifa zima kwa sababu aliyofanywa hivyo alikuwa ni muuguzi wa hospitali ya wilaya Mkulanga na tukio jinsi lilivyotokea lilitusikitisha kwa sababu ilionekana kama mtu aliyopotea katika maeneo haya lakini siku ya siku iliyokuja kubainika baada ya uchunguzi na upelelezi iligundulika mumewe ndo aliyofanya ukatili huo wa kumuua mkewe na kumfikia katika maeneo haya mumewe alikiri mwenyewe kabisa kwamba yeye ndio aliyemuua E, mumewe alikiri mwenyewe kwa kusema kwamba yeye alimuua kwa sababu ilithibitika mpaka jana kuna vijana wawili ambao tupo nao hapa majirani ambao walikuwa wanashirikiana naye kama ni raia mwema yeye na hapa anamtambua lakini alipokuwa kituo cha polisi aliwahitaji wale vijana wafike pale polisi ili atoe maelezo lakini baada ya hapo alikuwa maelezo ya ushahidi kusema ameua alikuwa alishaeleza kwa wale askari wa pelelezi kwamba yeye alitenda ile tendo lakini sasa katika kwa moyo wake na ubinafsi wake aliamua sawa atutangazie umma kwa wale majirani ambao tulikuwa tunamtambua. Kwa hiyo nilienda nao wale vijana kituo cha polisi wakamtoa loka hapo tukaenda kwenye kituo cha maelezo. Akatoa maelezo yake akatutambulisha bwana mimi mwenyekiti kweli nimeua mwenyewe kwa mikono yangu bila kushirikishana na mtu yeyote. Na wale vijana kule akawatambulisha. Akasema kwamba moyo wa mtu ni msitu. Kwa mimi nimeamua niwaambie ndugu zangu mimi kweli nimeamua. Aha aliwatajia labda sababu yote ya kuweza kumua mkewe? Ah sababu yote wanasema walikuwa na ugomvi wa muda mrefu ambao ulikuwa upo ndani kwao paka akafikia tu kutengana divyumba kila mtu akawa na chumba chake lakini chanzo kingine akatutajia kwamba yeye alikuja kugundua kwamba mke wake alikuwa sio alikuta vidonge vya RV aha alikuta vidonge vya ARV lakini baada hapo alikuwa tayari kwamba baada ya kugundua hivyo vidonge vya RV walikuwa ni muda ambao aliongea kama kiundani kiundugu na yeye akaendelea na alio waliokuwa nayo kuna chungu ya moyo nimeamua kutoa na tokaje ndio kama hiyo Inaelezwa kwamba mtuumiwa huyo wa mauaji aliyejiri vijana wa chimbe shimo alilomzika mkewe kwa maelezo kuwa alitaka kufukia takataka na vijana hao ndio baadaye walikuja kutoa ushahidi muhimu uliosababisha kupatikana kwa mwili huo. Inaelezwa kwamba baada ya muda kupita tangu mtuumiwa atende unyama huo alienda kuripoti polisi kwamba mkewe ametoweka na ndipo alipokamatwa na kushikiliwa kwa ajili ya kulisaidia jeshi la polisi katika uchunguzi wa tukio hilo. 
Jirani wa wanandoa hao aliomba hifadhi ya jina lake ameiambia Globo TV kwamba jambo lingine lililokoleza migogoro ya wawili hao ni baada ya mwanamke kugundua kuwa mwanamme alikuwa na mwanamke mwingine ambaye amezaa naye watoto wawili maeneo ya Tegeta jijini Dar es Salaam. Jambo lingine lililowashangaza wengi ni kwamba wakati polisi wakifukua mwili wa marehemu mtuumiwa ambaye alikuwa amefungwa pingu hakuwa akionyesha kujutia chochote kwa alichokifanya. Zaidi akawa anajitapa kwamba mwanamke huyo alistahili kwani amemfanyia mambo mengi mabaya ambayo hata hivyo hakuyasema. Machungu ya moyo nimeamua kutoa. Sasa natokaje ndio kama hiyo. Na nimeshapigika nimejikubali ana mambo ndio vitu vya ajabu ajabu. Sasa sasa mimi sina moyo wajio. Wanyama vile ndani Mwili wa Marem Rosemary uliagwa Mei 26 mwaka huu na kuzikwa eneo la Buza jijini Dar. Tazamaji nikushukuru sana kwa kuitazama Global TV online. Ulikuwa nami Felista Masai. Lakini ili uspitwe na Global Breaking News, unaweza kutuma neno Global kwenda namba 15599. Hakuna usajili wowote na ufaini kwa wale wote ambao wanatumia mtandao wa Boda kwa pekee. Na pia Global TV online tunapatikana katika mitandao yetu kijamii Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers, Twitter, Global Habari na YouTube channel yetu ni Global TV online. Na kupitia website yetu ni www.globalpublishers.co.tz kutakia siku njema Machungu ya moyo nimeamua kutoa Sasa natokaje ndio kama hiyo Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.